Ne anë të hiri të Zotit ton një zuklisht, vazhdojm radhe në mësimi ton, nga pres rinjallin e të vdekurve dhe jetën e përjetshme. Ku flasim për rinjallin e par, për rëmbimin e kishës, por edhe në djatën e vjetër flasim. Me hiri në klishtit, sot do të ledzojm nga gjili si pas lukës, gjili si pas lukës, Kapitul i 17 dhe paragrafi 20. Pra Luka, kapitul i 17, paragrafi 20. Tani kur u pyet nga farisejnët se kur do të vinë të mbretëria për endis, a ju pregjigja tyre dhe tha, mbretëria për endis nuk vinë në mënyrë të dukshme, dhe asë nuk du të mund të thuhet ja këtu ose ja atje, sepse ja mbretëria e për endis është për brenda jush. Pas ta ju tha dishepujve të vetë, do të vinë dit kur ju do të dëshironi të shini njën nga ditët e birit të njëriut, por nuk do të shini. Dhe do t'ju thonë, ja është këtu, ose ja është atje, por ju mos shkoni dhe mos indiqni, sepse ashtu si rufeja që vëtëtin nga njeri s'ka i qilit të tjetëri e ndryqon, kështu do të jetë dhe birit njëriut në ditën e ti. Për më parë, i duhet të vuaj shumë dhe të hidhet poshtë nga këtë brez, dhe ashtu si ndodhi në kohën e nojës, ashtu të të ndodhë dhe në ditët e birit të njëriut. Njërezit hanin, pinin, martonin dhe martoj e shinderi ditën kur nojë hyri në ark, dhe erdi për mbytja dhe ishduku të gjithë. Po kështu ndodhi në kohën e lotit, njërezit hanin, pinin, blinin, shitnin, bildin dhe ndërtonin, por ditën kur lotit doli nga Sodoma, ranje, shi, zjarri e tufuri nga qildi dhe ishduku të gjith kështu du të jetë edhe në atë dit kur biri njeriut do të shfaqet. Në atë dit a i që të ndodhet në qatin e shtepis të mos bres në shtepi për të marrë gjerat e ti, e po kështu a i që ndodhet në arat të mos këthejet prapa, kujtoni gruan e lotit. A i që do të të kërkoj të shpetoj jetën e vetë do të ahumbas, por a i që do të ahumbas do të shpetoj. Unë po ju them, atë natë dy veta do të jenë në një shtratë, njëri do të merë dhe tjetëri do të lihet. Dy gra do të jenë në muli, njëra do të merët e tjetëra do të lihet. Dy bura do të jenë në ara, njëri do të merët e tjetëri do të lihet. Atëherë dishepujt u përgjigjën dhe thanë, ku o zotë, dhe a ju tha atyre, ku të jetë trupi, atje do të mblidhen shqiponjat. Tani, problemi i rëmbimit të kishës është një mister, dhe për këtë arsye edhe njerëzit, ose nuk e kuptojnë as pak, ose në qoftë se këthehen për ta parë, nuk kanë një hurin e pastër dhe diturin përse për këtë kësaj teme. Pa vashqë se fjala e përëndis, na thotë se në as një loj mundësijet, Ne nuk dhe të dim, në base nuk e dim ore nëse ditën, kërë dhe të bëjtë rëmbim i kishës, por e dim gjithashtu se dita e Zotit dhe të vi si vjedhë si që vjenë natën, pra pa e pritur, por këm gullë, përsër i fjala për endis duke thënë, se të gjithë ju jeni bit të drites dhe bit e dites, nuk jemi të rësires as të territ në mënyrë që të mos njohim përfundimisht se cila është koha ose se koha është shumë afer. Gjithmon, që nga filimi, të gjithë njerëzit pyesin për fundin e botës dhe të gjithë njerëzit e përëndis akoma më te për pyesin. Dhe kur Zotë Ion erdhim bifaqen e dheut për të predikuar dhe predikoj dhe foli për të gjitha gjerat, përveçenarisht predikoj për mbretërin e qielit, ku asë kërkush tjetër nuk mund të ta përshkruan të të përshkruan të misteret e mbretërisë e përëndis, përveç ati që zbritin nga qjeli, por edhe fundin e gjeravet. Dhe për këtë arsye, edhe farisejnët, jo shkuan pranti dhe pyëtën duke ditur se Mesia është aje që po vjen, ata e logaritën si pas shkrimeve të se kur vjen Mesia, e pritën Mesian, akoma pra farisejnët e dinin se dhe ku lind, dhe se kur ka për të lindur. Dhe thotë, Shka për të kaluar këj brez, dhe për këtë arsye dekur të vinë e Zoti, Mesia erdi, por nuk e njoftën. Dhe kjo është e të mërëshme vëllezër dhe motra. 
të vi dhe të mos e kuptojmë. Si kruse e pesuan targan bledhësit dhe farisejnët e asaj kohet. Erdi mesia në mestyre të cilin e pristnin gjithë kohen dhe nuk e kuptuan kur erdi krishti në mestyre. Ja, me ndoni pra vëllezër dhe motra të vi dhe të mos e kuptojme, Zotit të naruaj. Për këtë resyje, në pyetin që i ben Zotit, e pyetin kur vjen mbretëria e qilit dhe ju tha, se mbretëria e përendis nuk vjen në mënyrë të dukshme. Pra s'ke për të parë diçka që të thua shtani ja ku eshtë po vjen, por për një moment sa hap dhe mbyllë syt do të shëndrohemi. Por që të kuptojmë, është e nevojshme që mbretëria e përëndis, është e domozdoshme që mbretëria e përëndis të banoj brenda nesh. Dhe vazhdojnë të përshkruaj, pra krishti, atë misterin e rinjaldi së parë të atyre që besojnë që të të bet një kosisht me rëmbimin të gjalvet, rinjaldja e të vdekurve të krishterve të pra që kështë një vdekur, por edhe shëndërimi i të krishterve që janë të gjallë, tha zoti gjera të veçanta, gjerat të cilat asë kërkush tjetër nuk mund t'i thoshte dhe t'i dinte përveç ati. Dhe vetën a i në përmjet frymës e shenjit mundet të na jap që të mundemi të kuptojmë. Pas ta ju tha dishepi vetë të vetë. Do të vinë ditë kur ju du të dëshironi të shihni një nga ditët e birit të njëriut, por nuk du të shihni. Atëhere pra, kjo nuk është se do të vinë një ditë e pa, do të vinë një ditë të papritur, por kanë për të kaluar disa ditë, të birit të njëriut, ku dhe të jenë shumë të rënditëse. Rëmbimi i kishës nuk është për një moment, dhe më thënë një pun, pun pak sekondash, apo për pun pak minutash, por rëmbimi i kishës është një epok e tëra. Keni për të dëshiruar, të shikoni të shikoni një nga ditët e birit të përëndis, por nuk du të mund të shihni, sepse nuk du të jetë në ditët të uaj e u thanë zënazvet. Dhe me poshtë ju thot, do të ju thonë, si kurse u be në ditët e noes, kështu du të bet edhe në ditët e rëmbimit të kishës. Atëherë pra është një periud kohore, një periud kohore ku temperamenti i saj, i kësaj periud dhe pra, ka për të shtuar me hapat të shpejt dhe me forcë të frymës e shenjt. Dhe du të jenë kaq të bukura ditët e birit të njëriut, ku Zoti ju thatë dishepejve të vetë se kur të kuptoni, sepse duhet të kuptoni që të mund të përshkruani në përmjet frymës e shenjt, të përshkruani ato ditë, kur të kuptoni lavdin e shtepis së fundit, ku du të jetë me e madhe se lavdia e shtepis së parë, dhe lavdin e ditëve të birit të njëriut, do të dëshironit të thonit, ah, si kur të isha aty dhe të shihja, por s'keni për t'i parë këto ditë. U tha di shepoj vetë pra atë herë. Tani, ajo që presim, vëllezër dhe motra, nuk është pra një moment, dhe kjo është gabim nëse mund të mendonim në atë mënyrë, pra që është për një moment. Nuk presim vetën momentin e shëndërimit tonë, nuk presim akoma atë kohë, atë periud kohore të vogël kur të bëtë rëmbimi, kur të të gjëtë buria zeri krye engjëllit, ku e përshkruen holesisht fjala e përëndis, se është tani rëmbimi i kishës, si kur se na të regonë të këtë, shëmbëltyra e dhjetë virgjëreshave të kur thotë, ja dhe ndri po vjenë dilni të takoni, por është një periud kohore, ku Zoti e përcakton këtë periud si periud të shqiut të parë, dhe periud të shqiut të fundit, por në ditët e fundit. Dhe me të vërtet, është të rënditës e se si unisë, kjo loj levizjet e quajtur pendikostjane. Deri në vitin 1900, nuk eksiston të levizja pendikostjane. Kishte që vinte në përvendet të rala fryma e shenjt gjatë gjithë kohë se 2000 vjetëve të paka shumë, por tani në këtë shekullin e fundit, fryma e shenjt ra në 2-3 vende të botës, 
dhe kështu bëri në të gjithë botën që të qohen kishat e frymës së shenjit. Vëllezër dhe motra, pendikostjanja nuk është një kish, por është një levizje, nuk është një doktrin fetare, por është një levizje e përgjithshme, është një kryen ngritje kjo e frymës së shenjit, është një kryen ngritje që ben pra frymë e shenjit, si që thamë. Të më shkoj me ndja jonë, se është një nga kisha që dëshmojnë, ku edhe janë, se më të vërtet, doktrina jonë është shumë pranë në doktrinat e tjerat. Por nuk është një doktrinë, nuk është një kishë, është një levizje, një levizje krye ngritëse e frujme së shejtë, e cila shembi të gjitha të vakta që egzistonin, duke i dhenë përendia pranin e ti të disa persona të përullur, të varfër, të pa vlefshem të disa vendet të varfra të botës, duke ju dhen atë që thot apostolli pal, duke ju dhen vërtetimin e frymës dhe të forces. Dhe për këtë arsye, mori zjarë, kjo loj levizjet, dhe në atë periud, nga 1910, dhere në vitin 1925, për 15-10 vjetë paka shumë, u predikua kë unë gjilë i frymës e shenjtë në të gjithë faqën e dheut. Dhe miliona, mirë dhe miliona njërez, dhe tani flitët si janë miljarda njërez ishtë sot, të cilët dikush i ngrot, dikush i ftoft dhe dikush i vakët, por është i pakzuar në frumën e shenjë dhe në zjarë. është një mërkulli e madhe, ku kje gjenë nuk u be, sigurisht nga në njërzore, sepse nuk ka levizjen e pendikostis dhe kryetar të levizjes e pendikostis njërez, por të gjith janë shërptor. Nga momenti që levizja pendikostiane dhe tokat të kishat vendore, atëhere është berë pra një levizje dhe bet një kish e vogel në atë vend e cila drejtohet nga njërez. Do të thoja e pishkopet e njërezit e përullur pra dhe ecen në qëtësi dhe jo vetën me kaq, por si kërse dhe përshkruan fjala e përendis, pas vizitës së par të forcës që u predikua unë gjilin të gjithë faqën e dheot, nga Poli veriu dhejnë në pol të jugut, në Amerikë, në Afrikë, në Australi, në Evropë, ku do u predikua levizja pendikostiane. Pastaj vazhdoj renja, dhe tani jemi në periudhen e renjes, dhe renja është e madhe, do të bëhet gjithje dhe me e madhe, renja dheri sa të vinë i krishti, dheri sa të vinë i krishti të kryoj atë që thotë, që në ato dit, në ato dit, kur ta kuptoni dhe keni për të dëshiruar që të shini ato dit, përs keni për të parë. Dhe ju thot, dishepujve të, dishepujve të cilët jetuan lavdin e parë të kishës e parë apostolike. Nuk thot të kënjë kishë vogël si që jemi tani, por i drejtohet kishës e cila jetoj në lavdin e kishës e parë. Dhe ju zbuloj atyre njerëzve të lavdin që kanë për të jetuar, të gjithë sa kanë për të jetuar në atë kote fundit në shtepin e fundit, ose në kishën e fundit, apostolike. Zoti ka për t'i berë vizitat e tia, por ato që e kërkojnë dhe e presin kanë për t'a shijuar, kërse të tjere që nuk e kërkojnë dhe nuk e presin, ka për t'i anashkaluar, kanë për të parë, për s'kan për të jetuar të tila gjera, pra për të parë zotin. Dhe kjo levizje, qëfar kuptimi kishte? Kishte atë kuptim të plot që kishte kisha e parë apostolike. Pra të predikohet kjo unë gjilë, cili kjo unë gjilë, kjo unë gjilë i drejt. Jo doktrinat dhe të tjera apo doktrinat të reme. Jo herezit, por unë gjilë i shkruajtur. Me eksperienca, duke qenë i shijuar gjithë një të këtë, njërëzit që e besojnë. Pra, kë unë gjilë do të përdikohet të gjithë faqën e dheut dhe pastaj do të vijë fundi. Dhe në kishën e para apostolike u predikua, predikua në të gjithë faqën e dheut atëherë, 
dhe kisha e krishtit mori forts me fjallen e përëndis dhe me frymën e shenjt, një forts maramendësit, e cila shembi idhuj, shembi filozofit e njërësve të mëdhenjë, shembi gjendjet të të mërshmet, që të të rimësh, përja që edhe hyri, edhe në gjera të tjera, ku të gjithë i shëndroj, dhe ndërroj gjithë faqen e dheot. Derja të herë ishin sklevërit, që kur e rdi krishterimi, s'ka me sklevër, gratë ishin për të hedhër poshtë, dhe ju dha që të jenë bashtra shikimtare të hirit të përëndis, pra i lartë të soj gratë. Tek njëriu, soli ndërgjegjen, soli dashurin, me shiren, por kur pushoj se predikuari krishti dhe unëgjili i ti dhe të predikohen veprat e mira që vinë nga krishterimi, atëher krishti u zvoglua dhe njerëzit më të mirë nga sa ishin nga njera anë, se dikur ishin barbare, shumë më të mirë nga që ishin, sepse krishterimi e soli që të të rimin e vërtet të njerëzit, shikoni shtetet që nuk kanë kulturën e krishter, me falë një përshprejnë që them kulturë, sepse nuk flasim për besim tani, nuk mund të them se njerëzit besojnë, janë të rëllindur, njohin unë gjilin, flasë për kulturën e krishter, thojnë se janë të krishter, bënë edhe kryqin e tyre, dhe edhe pëndohen, por adhorojnë njerëz, buste dhe figura. Nuk kanë të bëjnë as pak pra me këtë unë gjilë, me këtë unë gjilë ku duhet të mbahet si që është dhe të ecim në te, por kanë kulturën e krishter, por kjo kulturë e krishter e ka shëndëruar një rjunë, e ka bërë një rjunë të kulturuar, e ka bërë një rjunë të butë, aqë sa bërë, do më thënë, po të shkoni të këdisa kombe, që nuk e kanë këtë kulturën e krishter, keni për të parë që të të rime të tjera, por njërës të egër. Njërës të dhunëshem. Sot pra me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të flasim për ato ditet, që thot fjala e përëndis, në për ato dit pra, sepse fundi i atyre ditve të do të jetë si kur rofeja, e që vëtëtin nga qieli dhe ndryqon nga qieli nga njëri skaj të këtjetri. Kështu do të jetë dhe biri njëri jutë në ditën e ti, dhe cila do të jetë dita e ti, dhe të jetë dita që dhe dhvi të rinjall të vdekurit që këshin vdekur në krishtin dhe të shëndroj ato që janë të gjall që janë përsëri në krishtin. Në kundrështim, me rinjallin e partë të dhjatës së vjetër e cila dhe të bëhet në fund të shtatë vjetëgjarit, sepse me vonë dhe të shojim në mësimet e arshme se rëmbimi i kishës dhe të bëhet për para se të shfaqet antikrishti, për para se të vi shtatë vjetëgjarit prej antikrishtit. Tani, dhe 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 Në të zemë të këngjilli si pas Mateo të tani, kapitullë 24 të këngjilli, Mateo, fletë prata që nuk kanë vendosur damken dhe nuk adhuruan figuren e antikrishtit, sepse si kurse rufeja, që ndryqon nga njeri i skaj të këtjetri, kështu dhe të jetë prania e birit të njëriut. Nga një randë dhe të jetë pra prania birit të njëriut që dhe të asho gjitho sy njëriu, të gjithë kanë për të aparë krishtin duke ardhër me ardhën e dytë të ti, kurse me rëmbimin e kishës, s'kanë për të aparë të gjithë njërzit, për dhe të ashohin vetëm ato që janë në në qëllë, dhe nuk dhe të jetë prania e birit të njëriut, për dhe të jetë birit njëriut në ditët e ti. Pra të këmë gjilli Mateot, kapitull 24, paragrafi 27. Për këtë ditë të birit të njëriut dhe për oren, asë kërkush nuk e din. Asë engjit që janë në qilë, asë edhe vetë biri i njëriut Jezu Krishti Nazareas. Njëriut pra Jezu Krisht. 
vetën ati përendi ka në pushtetin e ti kohërat dhe kohen. Bota pra në ato dit, do të jetë sikur ishte dikur në kohen e noes, sepse njërëzit hanin, pinin, martonin dhe martoeshin. Por, na zbulon fjalla e përendis, se ato njërëz, Ligësia e njërëzve të mbifaqen e dheut, tha përëndia, dhe të gjithë qëllimet e mendimeve të zemrave të tyre, ishte vetën ligësia të gjitha ditët të jetës të tyre. Shikoni pra se qëfar bëhej me njërëzimin atë herë, dhe më thënë me globalizmin atë herë shëme, e përsërisim dhe një herë tjetër. Ligësia e njërëzve të mbitok dhe të gjitha qëllimet, qëllimet e mendimeve të zemrave të njerëzve të ishin vetën likësia të gjitha ditët e jetëvës së tyre. Likësia mbretëron të brenda tyret, likësia mbretëron të të këtë gjithë njerëzit dhe likësia mbretëron të gjithë monë. Kërëse të këne vinë pasë momentet të likësis, për pëndohemi, për dhe kështu kemi edhe momentet e dashurisë. Por edhe në botë nuk mbretërën likësia, por shtohet likësia, gjithë një shumohet likësia. Kryohen kundrështime të më vaja, gjithë mund kishte kundrështime, partijake, ekonomike, filozofike, kishte kundrështime, por të kufizuara në për disa zona. Kurse tani bota ndahet, ndahet në ata që ju bëjnë keqë të tjerëve dhe nga ata që pësojnë të keqën e përsërisë dhe një herë tjetër, se bota ndahet dhe likësia shtohet, tek ata që u bëjnë keqë të tjervet dhe tek ata që pësojnë të keqen, po han, pin, martojnë dhe martohen, por likësia shtohet. Si rezultat, si rezultat i të mërshem, se u prish gjithë toka për para për endis, dhe u mbush për endia me pa drejtësi. U prish toka e, sa mirë që gjanë gjendje së sotshme. Pra këtër e së ju thotë, kështu ishte në ditët e njëriut. Toka tani është prishur pra, ka humbër e kujlibret e saja. Nuk ka me tani katër stinët. Pa pritur, në zetë të timadhë, pa pritur dimri, zjarë, përmbytje, tërmete, Ujra të infektuara, detërat, përrojt, ujra të posht tokës. Shkatërime, shkatërim në ambjent, në ozonë, fenomeni i serës, akullnajat shkrihen, shkretira gjithë një shtohen, pyjet shkatërohen, në qoftë se pra merë nga nga e njohuris së universitetetëve për gjendjen që ka sot toka, do të thuash se zoti sot po vjen. Dhe mështë të jesh besimtar, do të thuash nuk shpeton, për këtë rësu e qëfar thoj njerëzit tani, të gjem mënyra thojnë që të paksohet shumimi njerëzve të mbitok, që të gjemë mënyrë që ne të paktët, që të mundemi të i rezistojmë të keqës që po vjenë, të gjemë mënyrë të ikim edhe nga toka dhe të shkojmë në një planet tjetër. Pra, gjera të pamend. Njeriu i cili nuk i kupton shkrimet, i nxan me kafshet për prishje. Pra, njeriu të nxaj e kafshes, e? Ledzoj dhe një herë tjetër, toka u prish për para përëndis dhe pa përëndia token dhe ishte e prishme, sepse gjdo mish kishte larguar, ishte larguar nga udha përëndis. Apostoli Pal, qëfar na thot për tani, për ditët e fundit? Në ditët e fundit, thot Apostoli Pal, do të jenë kohra të keqia, ma nga cila anë do të jenë të keqia, nga të gjitha anët nga në qëqërore, ekonomike, komptare, të ambjentit, të globalizmit, përse? Sepse njerëzit e prishen udhën e tyre. 
dhe përshkruan me holësi dhe të jenë të pa bes njerëzit dhe të mbushur me ligësi. Si kurse ishte atëherë pra ku na përshkruan me pak vargje, por të plot na e përshkruan fjallën e përëndis për kohen e nojes, tani edhe me keq është në kohen e ditve të birit të njëriut, e përsëris dhe njëherë. Në ditët e birit të njëriut, ku përfundimi do të jetë një, dita e birit të njëriut. Deri sa, deri ditën pra kur noe, gruaja ti, tre djemët e ti dhe tre nusit e djemëve të tyret, dhe shumë kafsh, jo të gjitha kafshet, dhe shumë kafsh u futen në arken, që e ndërtoj noe në përmjet besimit. Dhe mundësisht e përshkruan ka që bukur fjala e përëndis, skrimin e arkes, që noe e ndërtoj pra atë anije ose atë vark ose atë ark si mund të qëvëjm, ku në përmjet besimit thot fjalla e përëndis, në përmjet besimit o informuan nga përëndia noe, për ato gjera që nuk i kishte par akoma. U tremb, u tremb përëndise, në përmjet besimit që kishte të këpërëndia, dhe kështu ndërtoj, për shpetimin në familjes e ti ndërtoj arken, në përmjet se cilës përëndia gjykoj botës dhe u bë trashigimtar në përmjet besimit të këpërëndia. Noe pra u informuan nga përëndia, pati friken e përëndis dhe me respekt të këpërëndin, a i vendosi të ndërtoj arken, atje nbi malin ararat në një mal të lartë pra, në përmjet besimit, në fjallën e përëndis, ku i tha se kam për të përmbytur dhe s'ka për të mbetur asë një shpiu t'i gjallë në bifaqet të dhejot, dhe kështu shpëtoj familjen e ti. Pra, ishin ditët e përqeshjes e ti, që e talnin njerëzit, që e shikonin nojen duke kryuar, duke ndërtuar arken, por ishin edhe ditët e lavdis, veçanarisht në ditët e fundit, kur njerëzit po shikonin e, ja mendoni se qëfar surprizet kishin. Kafshet të ikin nga vetë, ata të largoheshin të buta dhe të egra, të pastra dhe të pa pastra, të shkojnë qifte qifte drejt noes dhe të hynë në varken që kështë ndërtuar noe. Njerëzit nuk hynë, kurse kafshet hynin dhe u futen pra dhe shmetuan, sepse duhej që të mbahej përsëri ambienti i kafshve të nbifaqen e dheot, edhe pas përmbytjes. Dhe tani, valezër dhe motra, edhe ne kështu bëjmë ndërtojmë arken për shpëtimin e familjes tonë dhe i mirë a i që nuk ndërton arken e ti për edhe për kishen kur nuk shërben për ndërtimin e arkes dhe pasi hyri noe brenda dhe pasi hynë edhe kafshet brenda arkes zoti vetë shkoj dhe mbylli portën dhe një javë priti më zvalë të futët dikush tjetër, për para se të mbyllë të portën, pas taj e mbyllë i portën, dhe pas ju mbyllë porta vazhdoj e keqja, por noe ishte i siguruar brenda arkes, asë edhe një pikësh ju nuk rambi te, dhe të gjithë sa kishin hyrë me te, në varkë. Për këtë arsyje dhe qëfar thot në kishen e rëmbimit që tham javën e kaluar, qëfar thot zoti, thot nga që e ruajt e fjallin e durimit tim, edhe unë kam për të të ruajtur në orën e sproves, e cila ka për të sprovuar gjithë faqen e dheut dhe të gjithë banoret në bifaqen e dheut. Dhe thamë, sa jo dit e sproves është e të mërshme, sepse është largimi i kishës që ka pushtetin si koke saj është krishti dhe forca e saj është fruima e shejt. Ashtu se kurse kisha pra kur kisha pra do të ike, atëherë kanë për të zgjidhur të gjitha forcat e ferrit kunder njerëzimit. Ashtu si kur se djali me një urejtje të madhe vdekje prures për njeri unë qenë nga filimi, do t'i sulmoj e njerëzit për t'i arritur të gjith që t'i marë bashk me te në liqenin e zjartë pra në ferrë të përjetëshem. 
Ακόμα θότσε ατο δίτ, δω το ιεν συνεκόγεν ελότητ, προσερή φλετ περδίτετ, δε μεσάζις έσχτ σε φλάσιν περδίτ, νουκ φλάσιν περβίτε, ας νουκ φλάσιν περν ιεδίτ, προ φλάσιν περδίτ, φλάσιν περδίτετ, κουρ προσερή φιάλα περδίτ να προσκρούγαν περ ατο δίτετ ελότητ. Zoti tha, se kelthitja e Sodomës dhe e Gomorës u shtua dhe me kati tyre u be shumë i rend në syt e përendis. Dhe vazhdojnë përendia të thot, do të zbres thot dhe të shoh nëse vepruan të gjith si pas të kelthitjes që me ka ardhur mua në mënyrë që të shfaqet zemërimi im dhe këtë duat të theksoj ku shumë njërës thojnë ku nuk kanë kuptimin e rëmbimit nga fjalla e përëndis, si kurse në kishën e para apostolike u provua dhe me të vërtet u provua në vitët e para nga romaket, kështu edhe në kisha e fundit apostolike do të sprovojt nga antikrishti një gjegët ku është një gabim shumë të rënditës kjo, sepse ditët e antikrishtit nuk janë ditë sprovet, por janë dita e zëmërimit të qenjit dhe do të ledzojmë nga brenda dhe ato që janë gjall në ato ditët e zëmërimit të qenjit pra do t'ju thojnë malevet bini në bine dhe na fshihni nga fityra e ati që qëndrën në bifron dhe nga zëmërimi i qenjit sepsi erdi dita e madhe e zëmërimit të ti dhe kush mund të kundrështoj kur të shfaqet pra nga me kati i madhë i njërzimit zëmërimi i përëndis, atëhere përëndia do t'i heqë të tit, do t'i nëzirë të tit, si kur se beri në ditët e noes dhe si kur se dhe beri dhe në ditët e lotit. Dhe në ditët e lotit pra njërësit hanin, pinin, blinin, shitnin, bildin dhe ndërtonin, sepse pase rëmbimit të kishës nuk ka për të patur të tila gjera. Gjeja e parë që do të bëhet, është vula e parë, është shkatërimi shëqëror, pastaj shkatërimi ekonomik dhe aty dhe tutje pastaj është vazhdimi i zëmërimit të qenjit të therur. Ajo do të jetë bota, kurse kisha do të jetë diçka ndryshe. Plëtësisht ndryshe me kishen dhe e përshkruan shumë bukur zoti të profeti Isaia duke thënë se në ditët e fundit përsëri në ditët e birit të njëriut pra mali i shtepis së zotit ku është kisha e krishtit por është edhe mali i shetërimit jo kisha e zbukuruar jo kisha e vaket Jo kisha që ka emrin për nuk ka hirin, jo kisha ku beson në gjerat të ndryshme, por që nuk e rën flimin e krishtit për kushtimin, qëndrimin në fjallin e përëndis dhe ecim në fjallin e përëndis, ku nuk rën pra pran krishtit, për këtë arsye, në malin e shtepisë së zotit, Malin e shtepisë së Zotit do të qojtë në bitë gjitha malet e tjera. Dhe dy karakteristika do të ketë ajo kish. Dhe të gjithë kombet nuk flet për besimtarë të anime, dhe nuk flet asë për judën, asë për Izraelin e vjetër dhe asë për Izraelin e ri, por flet për të gjitha kombet të gjitha kombet do të vërshojnë drejtë ati malit të shtepisë së Zotit dhe shumë shtepisë popuj do të shkojnë. Kjo është karakteristika e parë, sepse duhet të mbushet shtëpia, si kurse në shëmbëltyrën e ti thot kryshti se i dërgoj shërptoret dhe i detyroj ata deri sa të mbushet shtëpia. Të gjitha kombet do të vërshojnë pra, të do tjetë globalizmi. Kjo është levizja e re e pendikostianvet. 
Leviza e re e kishe sërëmbimit. Të gjitha kombe do të vërshojnë da isaj dhe shumë popuj do të jenë dhe karakteristika e ditë do të jetë se le të njitemi të kështepia e Zotit, le të njitemi ku njitja nuk është një gjenë e letë, të njitesh është të flijosh, është të kërkosh, të njitesh është të përkushtohesh, është besimi me vepra besimit, është dashuria me mund dashuria, është shpresa, shpresa me megëzim, të njitën në malin e shtëpisë e përëndisë, dhe do të thojnë se do të nga mësoj rrugët e ti që të ecim në shtigjet e ti. Karakteristika kryesore pra, e kishës se fundit apostolike në ditët e fundit do të jetë mësimi. Sepse apostoli pal të këtimoteo thotë se në ditët e fundit, do të vinë koha ku njerëzit nuk do të dërojnë mësimin e shëndosht po do të mbledhin të gzemra e tyre mësues për të gudulisur veshit e tyre si rezultat nga e vërteta të largojnë dëgjimin e tyre dhe të ecin në rrug të gabuara karakteristika e kishës e fundit apostolike është vërshimi se si do të vërshtojnë gjithë kombet dreqët e pisë të Zotit dhe gjitha është mësimi i shëndosht dhe vazhdojnë duke përmbushur profeti Isaia në mënyrë profetike duke thënë se mbi këtë mal Zotit i plëtë fuqishëm do të bëjë të për të gjithë kombet që do të kenë shkuar pra atje të kështëpia e Zotit në malin e Zotit do të bëjë një drek të shishme, një bekim të madh dhe në bikët e mal në fund, ku do të jetë mbushur nga kombet dhe nga popuit, do të heqë në bikët e mal, do të heqë mbulesen e pabesis që njerëzit të mos e njofin krishtin pra ajo mbulesa që ka veni ligu, sepse është shkruajtur se kjo në gjilë është i shfaqur të këtë humburit, është imbuluar për të humburit, ku përëndia i kësaj botër u ka vërbosur mendjen e tyre që të mos ndryqoj unë gjili i shpëtimit. Në këtë mal pra, që dhe të qëtë në bi malet e tjera, ku dhe të jetë shtëpia e Zotit pra, gjeja e parë që dhe të bëhet, është që dhe të heqë këtë mbules që ka venë i ligu në bi popojt. Ku kjo me hirin e krishtit predikohet dhe e kuptojmë në kishë, do të predikohet dhe do të kuptojnë të gjitha kombet dhe të gjithë popujt ku Zoti ka për t'i vendosur në kishat e tia, pra në kishen e ti të rëmbimit. Se pa e do të heqë më bulesën që të mos egzistojme në kish të ketë mistere të pa kuptueshme, rëmbimi i kishes dhe ditë të fundit pra, por të jenë të zbuluara të gjitha mistere të mbretëri se qjelit. Dhe e dyta, do të heqë edhe ate mbuluesin që i ka mbuluar të gjithë popujt me mbulesin e pabesis dhe për bushet me diçka të rënditëse duke thënë se do të apërpi vdekjen në fitore dhe për këtë arsyu apostoli palë shpjegon me një pastërti të madhe duke sëqaruar se kur kjo trupë i prishëm dhe të vishet me mos prishen, dhe kjo trup i vdekshem dhe të vishet me pa vdeksin, do me thëmë dhe të shëndrohemi, pasi të jetë dëgjuar boria dhe zeri i krye angelit, atë herë dhe të behet aje që është shkruajtur se u përpi vdekja në fitore, ku u përshkruan këtu dhe vetën në këtë vend, fjala frëmzuese e përëndis në përmjet profetit Isaia për rëmbimin e kishes, dhe mundësisht, për kishën e rëmbimit, për kishën e ditëve të fundit. Dhe gjithashtu vazhdojnë fjale për endis, për sëri të kënjeti kapitull, ledzon se do të apërpi vdekjen në fitore, dhe Zoti për të shpërshkruajtër me holësi, thot, do t'i fshi lotet nga të gjitha njërzit, 
dhe do ta heq turpin e atyri njerëzve në bi gjithë fjaqen e dheut sepse Zoti ka folur. Do me thënë populli përëndis ka për të patur lot, por dhe ka për të patur edhe turp, e cili ky turp dhe këto lot do të hiqin fil pas rëmbimit të kishës. Dhe në atë dit, në ditë dhe në rëmbimit të kishës pra, do të thojnë, ja, kjo është përëndia jonë, sepse do të shohin tani me Jezu Krishtin, tani e shohim në përmjet besimit, kërse atëherë kemi për të aparë sy për sy, sepse do të jemi të njashëm me te. Kjo është, ja, kjo është që shikoni është përëndia jonë, e pritëm të nashpeton të dhe nashpetoj. Haleluja! E pritëm të vi dhe erdi. Kjo është zoti. E pritëm dhe erdi. Dhe kemi për të gëzuar, kemi për të kënachur në shpetimin e ti me rëmbimin e kishës. Por në atë dit, në ditën e fundit, e ditëve të birit të njeriut, duhet të jemi veqenarisht të kujdeshëm që të jemi pjestaret, së pari duhet që të na karakterizoj ajo ku na përgjë, Na thot, Zotit, përkishen e rëmbimit nga që ke ruajtur fjallin e durimit tim, edhe unë kam për të të ruajtur në orën e sproves. Dhe cili është durimi i krishtit, në përmjet durimit tim, nuk vonohet, Zotit, si kurse mendojnë disa se është vones kjo, por duron për ne, Zotit, që të mos khumbasim, por që të gjithë të rëmbehemi. Do më thënë, Zotit, bëndurim me botën, por bëndurim me botën, edhe me ne, në apret që të kthejemi plotësisht të kaj. Duron, në duron me dashuri dhe ka për të rëmbyër ata që din të bëjnë durim. Sëpse lot ka për të patur populli i përëndis për para rëmbimit të kishës edhe për qeshje. Nuk ka për të qenë dit defrimit, por ka për të qenë një dit banketi fërmëror, Brenda në shtëpin, por i ashtë shtëpi së Zotit ka për të patur përndjekjet, ka për të patur ofendime dhe ka për të patur edhe luft. Por që të ruajm durimin e Zotit, do të duhet që të kemi atë durim, do më thënë të shohim atë që na vështirëson, sëpse qëfar thamë nga filimi, është në bushur me likësi i bota, përse sëpse janë ata që bëjnë të pa drejtat të tjervet dhe ata që pësojnë pa drejtësit, sëpse ka me katë palësi dhe pa drejtësi. Ne nuk jemi asë nga ata që bëjmë të pa drejtat të tjervet dhe asë nga ata që na bëjmë të tjervet të pa drejtat. Zotit të nga ruaj, por kush jemi, Jemi atë që thot apostoli Luk. Keni kujdes për vetën tuaj, se mos të rëndohen zemrat tuaja nga të ngrenit dhe të luprit dhe për shqetsimet e përdiqme, sepse si lak do të vini ajo dit, dita e fundit e ditve të birit të njëriut, sepse si një kurth do të vini në bitë të gjithë ata njëriut, gjithë faqen e dheut rëmbimi i kishës ju përket të gjithë njërësve dhe gjithë faqen së dheut pra rinis gjuar duke u lutur në gjithë ko në mënyrë që të beheni të dejnët të ju shmangeni të gjitha këtyre gjerave që do të behen dhe të mundi të dilni për para birit të njëriut lot për qmime përqmim të njerëzit të kata që bëjnë të ligat dhe të padrejtësit angth, frik të këtë gjithë njerëzit, por ne nuk du të jemi asë nga ata që du të nga bëjnë padrejtësit dhe asë nga ata që bëjnë padrejtësit, por a është ajo që thotë se të gjitha këto du të bëjnë se pari pas ta du të vjenë fundi. Ne du të kemi një hurin se përse jetojmë dhe du të kemi përqmim 
vazhdojmë të kemi një hurin me hirin e Zotit dhe me lëzimin e frimis e shenjit, nëse durojmë, sepse kush që ndrën dheri në fund do të shpetohet, dhe duhet të durojmë, vëllezër dhe motra, si kur durojnë noe, një të qindë vjetë, një të qindë dhe një zëtë vjetë, ndërton të një varkë atje në majtë të malit. Qëfar kështë të dëgjuar a i një rijë? Valë, qëfar kështë të dëgjuar a i shkretë? Qëfar taljet dhe përqeshe nga njerëzit kështë të dëgjuar? Dhe përqeshja nuk du të vinte vetën nga ta që nuk i besonin për endis, apo nga bite ka init, për vinte dhe nga njerëzit që i besonin, nga bite abelit por të cilët asë njëra palë, asë palë atjetër nuk besuan. Dhe kështu u humben të gjithë. Për këtë arsye, në atë dit, kush të gjendet në bi qatine shtëpisë të ti, atëhere kishin dhomzat, dhomat e gjumit lartë dhe poshtë, kishin punët të tyre, akoma kishin edhe kafshet ku brenda shtëpive të tyre i ruanin, si stal ishte kati posht, pëdrumet, dhe për para shumë vite shkëllë në Greqi, kështu ishin shtëpijat, lartë flinin, pra kush të jetë lartë, natën apo ditën, ku mund të jetë dhe në gjumë, dhe të dëgjoj, të kemi kujdes vë lezra të që të dëgjojmë, dhe të dëgjoj borin dhe zërën e kryë njëllët, të mos brez posht të shpetoj pasurit e ti, apo fëmijet e ti, sepse nuk ka kohë, koha me vogel që mund të ketë, është që ato që janë gati të përgaditen. Dhe qëfar të të bëjmë, se pare dhëtë kërkojmë gjaku në kryshtit të nashetroj, me pendes. Dhe pas taj, fryma e shet të na përmbush me fryma në shet, që të mund dhëtë kryshtit në përmjet fryma së shet të nashetroj. Si kurse rinjali ati kryshtit në përmjet fryma së shet, Kështu ka për të rinjallur edhe ata që kanë vdekur në kryshtin dhe ato që e njallë në kryshtin ka për të nashëndruar me frimin e shenjt. Dhe kushtë të jetë në pun, në punën e ti, sepse të të tjetë në gjithë faqën e dheut, disa të të jetë në pun, disa të të jetë duke u qlodhur. Kushtë të gjendët pra në ara, të mos këthet në brapa. Dhe këtë të duhet të një di mirë dhe të predikoj mirë se pa e në familjen tonë dhe pas taj të këtë gjithë njerëzit, kur të të dhe gjosh dhe zërin e kryo e njëllit, mbaroj gjithë qka, qëndro, është momenti i fundit, gjaku i kryshtit dhe fryma e shenjt, në mënyrë që të mund të jikim vëllezër dhe motra. Por, të kemi ruaj të rëfjallën e durimit, dhe me thënë të kemi falur të tjeret, nuk vënohet, qëfar bënë duron, dhe përëndia kërkon që dhe ne të durojmë, të durojmë për para të gjithëve të, të dërojmë të kata që në bend pa drejtësi, të kata që në përqeshin, të dërojmë për para tyre që janë rrethe qarkë nesh. Por me një mendim, sepse në qëfëse nuk e kemi një mendim të tjil, nuk dhëtë mund të kemi dërim. Se të gjithë sa i ka para njohur për endia, të gjithë edhe i ka para caktuar. Dhe nuk e dim se ka para caktuar për endia, apo para njohur për endia, nga të njërës pra që na shajnë, që na për ndjekin, që na bëjnë të vuajmë, nuk e dim se ka para njohur pra përëndia. Se kurse dhe nuk e dim të kisha e para apostolike, se përëndia kishtë e pracaktuar Saulin dhe dhe të shëndronte nga Saul, dhe përëndjekes të shëndronte në apostol palë, apostol të kombëve. Pra të gjithë të shohim si të para njohur, ku përëndia për një moment në përmjeti zëkryshtit ka për të vizituar dhe ka për të vendosur në kishën e ti dhe a i mund të jetë i farethisit tonë, i afërmi jonë, djali jonë, baba jonë apo nëna jonë, mund të jetë bashkëpuntor, mund të jetë shok, mund të jetë dritori në punë, mund të jetë zëvenës dritori, mund të jetë një puntor i thjeshtë, nuk e dim që farë të të jetë, por një gjë e dim se duhet të dorojmë. Do të dorojmë edhe për atë, sepse po të mirë mbajmë dorimin tonë, atëherë me të vërtet, mbajmë vetën tonë zgjuar. Dhe në që se mbajmë edhe dashurin, Kur të flasim gjuhrat e panjohra, nuk du të jemi si cibani që u shton kot, kur të predikojmë me besim, nuk du të jemi një asgje, dhe kur të ofrojmë pasurit tona dhe vetën tona koma, atëhere du të kemi një nderim të madhë, nuk du të jetë i pa vlerve e pra që bem. Pra këtë arsye pra, qëfar thot, kujtoj një grua në lotit, keni kujdes 
kuitoye ni en zoren en jit mezoren ga sodoma dan ga gomora nan zoren nga ersira kristi me enjit eti me shqiptoret eti sikur se na dëshmuan dhe na drejtuan në kishën e tij e nxorën enjit por kur nuk e shijoi premtimin mbeti shtyll kripet përse se u kthyu të shikojmë mrapa çfarë do të thotë të kthehemi të shikojmë mrapa do të thotë kthehem veçanarisht në kohën e rrembimit në momentin e rrembimit nga dhoma im e posht nga puna im e mrapa dhe nga mendimi im në Fëmitë mi apo në pasurit e mia. Keni kujdes, kujtoni gruan e lotit në atë ditë. Nuk është për të luajtur. Në atë orë, në atë moment do të kemi harruar të gjitha gjerat. Gjaku i krishtit dhe forca frymës së shenjit të na përmbush. Kujtoni gruan e lotit. Ai që në atë ditë do të kërkoj të shpëtoj jetën e vet ka për ta humbur. Atëherë pra do të jetë një ditë të rënditëse, do të jetë mbas edhe një ditë e frikshme dhe do të jetë kur pa pritur ka për të dëgjuar boria për endi si do të jetë, kemi për të vdekur nga frika të gjithë dhe zërin e krye angelit, ja dhendri po vjen dilin të atakoni, do të jetë një diçka e vështirë, atëherë ti mos u tremë vëla dhe motër. Mos u mundo të shpetosh jetën tënde, por humbe për atë moment jetën tënde, dhe kusht të të mundohet të shpetoj jetën e ti ka për të humbur, dhe kusht të humbas për krishtin ka për të fituar në përjetësi. Dhe atëherë, dy do të jenë në një krevat, njëri merë dhe tjetëri do të lihet, dy do të jenë në ara, njëri merë dhe tjetëri lihet, dhe dy gra do të jenë duke bluajtur në mëli, njëra do të merë dhe tjetëri do të lihet, dhe dishepujt e pyëtën, ku o zotë, Ku du të shkojnë? Ku du të mblidhen? Dhe Zoti tha, ku të jetë trupi, atje du të mblidhen edhe Shqiponjat. Dhe trupi, është trupi i kishes, trupi i krishtit. Ku të jetë trupi i krishtit, atje du të shkojnë me dhe ne. Nga gjithë faqa e dheot, keni kujdes pra rinizjuar, lutuni, që të mund t'ju shmangeni të gjitha këtyra gjerave që do të behen, jo rëmbimit të kishë sigurisht, dhe të gjendë një në praninë e përëndis, pra në praninë e birit të njëriut, në ditët e birit të njëriut.